students today we will discuss an important chapter of algebra that is matrices first of all we will discuss about the matrices matrices kya hoti hain kis tarah se unhe samjha ja sakta hai aasani se to hum log sabse pehle ek example le rahe hain maan lijiye hum kisi school ke टेंथ क्लास के दो सेक्शन के अंदर में जिसमें ये सेक्शन था और दूसरा पी सेक्शन था हमने बच्चों से डिस्कशन किया कि वो इलेवेंथ क्लास में जाकर के कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मान लीजिए हमारे पास तीन सब्जेक्ट थे मैथ्स बायो एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन ए से ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें मैथ्स चूज करना है फिफ्टीन स्टूडेंट्स ने कहा कि हम बायो लेना चाहते हैं और ट्वेंटी एट स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखते थे फिर हम बी सेक्शन में गए वहां पे ट्वेंटी स्टूडेंट्स ने कहा हमें मैथ्स लेना है टेन स्टूडेंट्स बायो के लिए ऑप्टेड हुए बायो ऑप्ट किया उन्होंने और एटीन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स चूज अगर हम इस डाटा में देखना चाहेंगे तो इनको टोटल कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं जिन्होंने मैथ्स चूज किया ऐसे ही 25 स्टूडेंट्स ने बायो चूज किया एंड 46 स्टूडेंट्स ने कॉमर्स स्ट्रीम पसंद किया ये जो मैंने फॉर्म लिखा है इसमें ये जो रोज बनी हुई है जो ये लाइन और जो है इन्हें रोज बोलते हैं जो ए सेक्शन को रिप्रेजेंट और दूसरी लाइन जो है जो ओरिजिनल लाइन मैंने बनाई हुई है ये बी सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन अगर मैं देखू ये वर्टिकल लाइन जो है मैथ सब्जेक्ट बायो एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करती है अगर मैं इस डाटा को इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दू तो यह मेरी एक मैट्रिस रिप्रेजेंट करनी चाहिए मतलब कि इस तरह का डाटा जो मैंने हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर दिया है ये मैट्रिस रिप्रेजेंट करता है जनरली और इस डाटा को आप अगर देखें तो इसमें दो रू आपको दिखाई दे रही होंगी और इस तरह से तीन वर्टिकल लाइन है जिन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं तो इस लाइन को यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं कहूंगा आर और सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलूंगा आर इसी तरह से अगर मैं इस कॉलम पे चला जाऊं यानी इस वर्टिकल लाइन पे चला जाऊं तो ये मेरा हो गया कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड तीन कॉलम हो गए हैं और दो रो हो गई है अब आता है ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ये भी आ सकते हैं एक कम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको अब मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं ट्वेंटी फाइव फिफ्टी एंड ट्वेंटी और सेक्शन बी के लिए अगर मैं बात करूं ट्वेंटी टेन एट तो दो तरह से ब्रैकेट हमने यूज किए एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है और एक ये स्मॉल ब्रैकेट है दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स इस तरह से तो मैट्रिक्स हो गई अब उनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा तो जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं सपोज ए बी सी या लास्ट में हम लोग एक्स वाई जेड जनरली लिख सकते हैं तो कैपिटल लेटर्स से हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से मैं एग्जांपल अगर लिखना चाहूं सपोज एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने इस तरह से एलिमेंट लिखे हैं इस तरह से बी लिखी जा सकती है टू वन फाइव फोर माइनस वन इस तरह से तो ये जो कैपिटल लेटर से मैंने लिखा ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अब हम बात करते हैं ऑर्डर की तो ऑर्डर जो जनरली डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में डिपेंड करता है अगर मैं इस डाटा की बात करूं जो कि हमने क्लास वाइज बनाया था टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर के बनाया था तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दो रो हैं मेरे पास और इस तरह से जो वर्टिकल आई थी वो मेरे पास तीन है उस डाटा को मैंने यहाँ पे एक अलग मेट्रिक्स फॉर्म में लिख के भी दिखाया तो अगर मैं इसी पे फोकस करूं तो मुझे नजर आएगा कि यहां पर एक R1 ये रही एक R2 है ऐसे ही C1, C2 एंड C3। 
तो जब ऑर्डर लिखा जाता है तो हम ऑर्डर लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर लिखने में पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखेंगे जैसे कि मैं इसमें देखता हूं दो रो है और फिर हम लिखे, लिखेंगे कॉलम्स तो नंबर ऑफ रोज टू एंड नंबर ऑफ रोज कॉलम्स थ्री दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज टू इंटू थ्री सिमिलरली अगर हम एक एक मैट्रिक्स ए के लिए एग्जाम्पल दें तो इसमें मुझे दिखता है कि ये दो रोज है और इस तरह से मेरे पास दो कॉलम है तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो इसका ऑर्डर होगा टू बाई टू ऐसे बी मैट्रिक्स के लिए हम जा रहे हैं तो जब बी मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे तो मैं यहां पे दोबारा से एक मैट्रिक्स भी लिख लेता हूं जैसा कि मैंने वहां पे लिखा था रेक्टेंगुलर यूज कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है उस से टू वन फाइव फोर माइनस वन एंड टू यहां पर मुझे दिख रहा है दो रो है टू रो सो है एंड दे आर थ्री कॉलम्स टू इंटू That means the order of matrix B is two into three. Now we are moving on number of elements. ये जो data हम लोग लिखते हैं इस तरह से matrix जो हम बनाते हैं उन matrix के जो members होते हैं मतलब जो उनके अंदर लिखे होते हैं जिनको हम include कर रहे हैं matrix बनाने में उनको हम लोग जो भी elements बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर suppose पहले हम ये के लिए बात करते हैं ये मैं ये matrix देख रहा हूँ इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो है टू वन माइनस थ्री एंड फाइव इसी तरह से बी जो कि मैंने इस तरफ भी लिखी हुई है बी के लिए हम बात करें तो टू वन फाइव फोर माइनस वन एंड टू ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक तो मेथड होता है कि हम लोग जनरली काउंट कर रहे हैं उनको एक दूसरा मेथड मेरे पास है ऑर्डर के अकॉर्डिंग का जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये टू रोज एंड थ्री कॉलम्स है अगर मैं इस प्रोडक्ट का रिजल्ट लिख दू दैट मीन टू इंटू थ्री इक्वल टू टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स तो यहां पर हमें ऑब्जर्वेशन में आया कि जब मैं काउंट करता हूं तो भी वो सिक्स है और प्रोडक्ट का रिजल्ट वो भी सिक्स है तो मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा सोच सकता हूं कि अगर मुझे प्रोडक्ट पता है तो हम लोग टू इंटू थ्री करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हम लिख रहे हैं तो अगर मुझे सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है और फिर पॉसिबल मैट्रिक्स के बारे में पूछा है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं सपोज दे आर आर सपोज दे आर ट्वेल्व एलिमेंट्स हमारे पास कितने एलिमेंट है बारह एलिमेंट ट्वेल्व एलिमेंट्स अब मुझे पॉसिबल मैट्रिक्स की बात करनी है जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो थ्रू आउट द चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली टू फॉर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड सेकेंडली नेचर ऑफ द एलिमेंट्स दो ही बातों पे हमें फोकस रखना है कि ऑर्डर क्या है और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किस नेचर के हैं अभी हम लोग ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं तो ट्वेल्व एलिमेंट्स को हम लोग ब्रेक करते हैं मतलब मुझे क्या करना है ट्वेल्व एलिमेंट्स के हमें फैक्टर्स बनाने हैं फैक्टर्स के लिए हम लोग पहला ब्रेक कर सकते हैं वन इंटू ट्वेल्व इसे ही दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है ट्वेल्व इंटू वन फिर दूसरी ब्रेकिंग लेते हैं हम लोग टू इंटू सिक्स उसे सिक्स इंटू टू भी लिया जा सकता है फिर हम लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री और थ्री इंटू फोर और कोई इसके फैक्टर क्लियर उसमें नहीं आ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से मैं छह टाइप की मैट्रिक्स बना सकता हूं दो मेरे पास यहां है फॉर्म्स दो यहां है और दो यहां है कुल मिलाकर के मैं जब नई मैट्रिक्स बनाऊंगा इनसे तो मुझे लगता है कि इस तरह से फैक्टर बना करके बनाना आसान होता है तो पहले हम लोग पेयर्स में फैक्टर लिख लेंगे उनके और उसके बाद बता देंगे कि कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है बाय टेकिंग ट्वेल्व एलिमेंट्स